Benvenuti in un nuovo vlog, come ogni lunedì esce il mio reset domenicale, quindi tutto quello che faccio, in particolare la domenica appunto, come pulizie di casa. E in questo video avremo un ospite speciale perché, eh, incredibile ma vero, Manu aveva il giorno di riposo, domenica, quindi la mattina in realtà ho iniziato facendo, um, rifacendo il letto, quindi togliendo tutta la lenzuola sporche e avviando una lavatrice. Siamo poi andati a fare eh, un bagno in piscina a casa di alcuni amici, abbiamo pranzato lì e poi una volta che siamo tornati a casa abbiamo continuato con tutto il resto di fatti se di solito ci metto uh, una giornata intera a fare le pulizie domenicali perché praticamente ribalto tutta casa uh, con, insieme a lui ci ho messo tipo non so un'ora e mezza due ore massimo proprio totali per stare molto molto larghi dopo aver tolto le lenzuola dal nostro letto ho tolto anche quelle del lettino di noel e sono andata a mettere tutto in lavatrice ho fatto partire la prima della giornata per questa lavatrice ho utilizzato il detersivo in polvere di Everdrop, eh, candegina delicata, un po' di ammorbidente eh, della Vert, mi piace tantissimo, la profumazione è super delicata ed è perfetta anche per le pelli un po' più delicate e eh, un po' di profumatore eh, igienizzante. Ho messo all'interno della lavatrice anche gli asciugamani del bagno e a seguire poi li ho rimessi nuovi, puliti. Ho lavato tutto a 60 gradi e eh, c'era così caldo, così caldo, in questi giorni sta facendo veramente caldissimo e quindi una volta che in realtà poi ho steso la lavatrice si è asciugato tipo tutto nel giro di um, 3-4 ore penso. Quindi dopo aver rimesso gli asciugamani puliti nel bagno mi sono dedicata un attimino alla skin care. La domenica in realtà per me oltre ad essere un momento di uh, pulizie proprio di tutta la casa, mi dedico tanto anche alla self care, skin care, insomma tutte quelle cose che uh, mi fanno sentire bene, mi fanno star bene, ma tutto quello che faccio diciamo per me stessa magari mh, ve lo farò vedere in un video a parte. Qui eravamo tornati a casa e Noel ovviamente non mi stava dando la mano, anzi mi rimava contro, con qualche rallentamento quindi dovuto a Noel comunque sono riuscita a stendere la prima lavatrice, lui ha il bellissimo vizio di uh, tirarmi giù ogni cosa che provo, ecco come vedete qua nel video, tutto quello che provo a stendere mi prova a tirarmi lo giù e insieme poi siamo andati a portare lo stendino fuori sul balcone intanto poi che mano stava un attimino con Noel io ho iniziato con le pulizie e ho iniziato come sempre dai vetri come prima cosa in realtà passo anche eh, la tv perché è sempre piena di ditate sono solita pulire eh, in questo modo prima di solito faccio i vetri poi spolvero poi passo i ripiani eh, questa volta invece ho voluto provare a pulire stanza per stanza quindi dopo aver pulito la tv eh, mi sono data allo spolvero quindi con un semplice swiffer ho spolverato proprio tutti tutti i ripiani ho dato una passata anche al copri termosifone e poi mi sono dedicata alla tavola ho tolto il centro tavola e ho utilizzato il pronto apposta per il legno mi piace tantissimo la sua profumazione ve lo dico sempre ma mi piace veramente tanto poi ho rimesso tutto quanto al suo posto e um, sono andata avanti con le ante ho utilizzato sempre lo spray per i vetri buonissimo questo qua della Pink Stuff e le ante uh, l'ho voluto pulire con questo detersivo perché uh, avevano un po' di alone in giro e quindi per rimuovere tutto uh, mi sono trovata benissimo con questo poi ho voluto pulire il seggiolone, ovviamente lo pulisco ogni volta che Noel finisce di mangiare, però lo pulisco un pochino più a fondo una volta a settimana e ho utilizzato delle semplicissime salviettine imbevute già pronte e disinfettanti. L'ho passato da cima a fondo e poi ho iniziato ad aspirare un po' tutti i tessuti con l'aspirapolvere e la testina appunto dedicata ai tessuti. Ho aspirato prima tutta la cuccia di Winnie, Winnie fortunatamente in realtà è un cane che non perde pelo, è un barboncino, però siamo andati ad usarlo tipo una settimana e mezzo fa, una settimana fa e quindi insomma qualche pelo qua l'ha attaccato, ce l'aveva ancora e quindi la, la cuccia ne era veramente piena ho passato poi anche il divano l'arco montessoriano e poi sono passata ai letti è un lavoro che mi piace tantissimo fare perché non so poi una volta che mi ci corico la sera mi dà l'idea di essere un letto super pulito molto confortevole insomma vabbè è tutta una cosa mia mentale ho pulito poi ho aspirato anche il materassino di Noel e per finire ho aspirato anche la tenda di Noel che ha proprio una base tutta in tessuto e eh, raccoglie tantissima polvere a questo punto Noel era abbastanza tranquillo quindi in mano mi ha raggiunto e abbiamo iniziato a fare le pulizie in due da qui inizierà un po' un circo in realtà eh, perché c'era Noel che Winnie scusate che provava a salire sul letto io comunque non ce la posso fare confondo sempre i nomi di Noel e Winnie comunque poi c'era anche Noel che richiamava la nostra attenzione insomma diciamo che era un continuo interromperci ma alla fine insomma siamo comunque riusciti sicuramente um, siamo riusciti molto più velocemente rispetto a che quando faccio le pulizie completamente da sola comunque abbiamo rifatto il letto ho messo il 
trucco prima terrasso ovviamente è sempre impermeabile perché non le sbava tantissimo anche la notte eh, qua eh, Noel provava a mettere sul letto anche la sua giraffa in qualche modo siamo riusciti a distrarlo e a finire quindi ci abbiamo messo sopra i cuscini tutti quanti anche quelli decorativi e poi abbiamo iniziato a pulire quindi anche tutta la camera da letto eh, abbiamo iniziato con mano che spolverava io in realtà qua pensavo che avesse già spolverato e invece no quindi ci vedrete eh, praticamente passare prima il detersivo igienizzante e poi spolverare ma vabbè ho continuato poi a igienizzare tutte quelle zone dove Noel ci va sempre a mettere le mani, come ad esempio i comodini, testiera del letto, insomma un po' dappertutto. Ho pulito la, eh, lo specchio della camera e Noel ovviamente ci doveva mettere le mani sopra. Sto iniziando a pensare che lo faccia apposta. Ho pulito poi anche lo specchio, eh, quello che abbiamo in camera, quello diciamo a effetto finestra e soprattutto lo specchio del corridoio che è sempre sempre sporchissimo. E qui ci siete anche voi. Sono andata avanti sempre con gli specchi e eh, sono passata al bagno. Ma non nel frattempo è andato a spolverare tutto il corridoio, quindi anche la scrivania e eh, poi ci siamo scambiati, lui è venuto a spolverare il bagno, eh, io ho passato anche l'oblò della lavatrice e sono andata avanti con la cameretta di Noel. Anche qui ho iniziato dagli specchi, intanto che mi raggiungeva mano. Quindi specchio della cassettiera del fasciatoio, specchio anche montessoriano e poi ho dato una passata a tutto il fasciatoio togliendo come prima cosa il fasciatoio vero e proprio e tutto il fasciatoio l'ho passato con le salviette anche qui, quelle già pronte, imbevute, igienizzanti. Ho tolto l'asciugamano che ricopriva il fasciatoio e ne ho messo uno pulito. Ma non nel frattempo puliva un po' tutta la zona giochi di Noel e mi sono dedicata alla, uh, al tappetone, al tappetone gioco. Era abbastanza sporco perché l'avevamo utilizzato qualche giorno prima sul balcone e quindi avevo raccolto diciamo un po' di polvere, un po' di sporcizia eh, pulirlo è stato veramente difficile perché Noel cercava di camminarci sopra io avevo paura che lui scivolasse stavo cercando di pulirlo e quindi lo chiudevo man mano ehm, per far sì che lui non ci pestasse sopra ma era anche capace di arrabbiarsi perché eh, voleva che io lo tenessi aperto quindi vabbè una continua lotta comunque Noel che mi segue ovunque mi fa troppo ridere finita la cameretta di Noel Mano si è dedicato ai piatti e quindi l'ho lasciato di qua mentre io me ne sono andata a pulire il bagno allora ho scoperto questo della Liso from zero calcare e vi dico che per me è una bomba eh, mi ha tolto un sacco di macchie di incrostazioni che c'erano in giro che non riuscivo a togliere con eh, nessun altro dei e tra l'altro super curioso perché eh, cambia anche colore e altre cose che ho utilizzato per il bagno sono lo smack mi ci trovo bene pulisce bene e eh, per pulire invece l'esterno ehm, dei sanitari ho voluto utilizzare vi dico la verità per comodità per velocizzare un attimino sempre queste salviette già pronte igienizzanti all'interno del water poi ho buttato anche una pastiglia di quelle che vanno usate diciamo per disincrostare un pochino più a fondo ho lasciato zi agire per almeno un'oretta e nel frattempo ho finito il lavello pulendo per bene tutti i dispenser di sapone, eh, il porta spazzolini, anziché della spugna però questa volta ho utilizzato un semplice pannetto vileda e per risciacquare e pulire tutto bastava, basta semplicemente risciacquarlo e strizzarlo più e più volte. Come ultimo poi ho eh, rimesso tutto al proprio posto e mi sono dedicata alla doccia, vabbè a parte che non l'ho filmato perché per me è la più scocciante, sono andata a dare uno sguardo a mano ed era qui che nel frattempo stavo pulendo un po' tutte le ante della cucina e gli ho fatto utilizzare eh, il detergente della Winnie's, quello igienizzante. Una volta avrei finito il bagno poi sono andata a finire la cucina e ho voluto passare per bene uh, sia il lavello che il piano cottura che una parte di cappa, vi dico solo una parte perché eh, non avevo la voglia di pulirla tutta intera fino a, fino a sopra, fino in cima, con la pasta rosa di The Pink Stuff, uh, mi dà l'impressione che sia quella che forse pulisce meglio, l'ho passata su tutte le superfici in acciaio con una spugnetta, stessa cosa anche vale per il piano cottura e poi per togliere tutto il prodotto sono andata a prendere sempre un pannetto vileda e è anche qui passavo tutto, risciacquavo il pannetto, insomma lo risciacquavo, strizzavo più volte finché il risultato poi non mi piaceva, non risultava bello pulito. Anche qui poi ho rimesso tutto al proprio posto e ehm, ho profumato un pochino l'ambiente, ehm, in particolare vabbè, questo della Wexor è fotonico, spaziale, buonissimo, eh, ci vado a profumare tutte le tende, il divano e il tappeto e stessa cosa sono andata a fare poi anche in camera di Noel e in bagno e um, in camera nostra. Avevo lasciato la telecamera accesa, qua ho visto Manu uh, riguardando le clip spuntare, aveva appena finito di pulire i balconi. Li abbiamo solo passati con l'aspirapolvere perché vi anticipo già che andremo a fare un grosso lavoro uh, sul balcone 
quello della sala, ma questo vabbè ci dedicherò un altro video. Pausa caffè per tutti e due, per ricaricarci un attimo anche perché uh, Mano a questo punto sarebbe sceso con Noel e l'avrebbe portato a fare una passeggiata, mentre io mi sarei dedicata ai pavimenti. Noel ha ancora paura del rumore della Tineco e quindi io cerco di fare questo lavoro quando lui non c'è. Come prima cosa ho raccolto tutti i vari giochini che stavano sparsi a terra e ho iniziato a lavare ovunque. All'interno del serbatoio della Tineco, una cosa che non faccio sempre, ma questa volta ci ho aggiunto un po' di detersivo, però è quello apposta della Tineco che non va a creare schiuma, fatto apposta diciamo per non andare a danneggiare un po' il um, dispositivo ve l'ho già detto ma ve lo ripeto per me la cottineco è stata una, una svolta eh, soprattutto perché lavare a terra e lavare la doccia sono due delle cose che mi scocciano maggiormente in questo modo almeno lavare a terra è diventato meno noioso e soprattutto adesso lo faccio molte più volte a settimana rispetto che prima me lo chiedete spesso nei commenti il mio modello di tineco è la S5 quindi diciamo uno dei primi modelli me la potete trovare anche su Amazon se vi interessa è adatto praticamente ad ogni tipo di pavimento e anche perché vi dico io ne ho uno abbastanza scadente come pavimento cioè devo stare molto attenta all'acqua che ci finisce sopra perché se finisce tra le fughe va a gonfiare tutto il legno e insomma diventa bruttissimo da vedere e la Tineco uh, diciamo che con lei non ho problemi proprio perché non rilascia tanta acqua ma si riporta via tutto l'eccesso ed ecco qui tutta la casa pulita profumata, guardate l'effetto del pavimento come è bello lucido, pulito insomma a me uh, piace veramente tantissimo poi sono tornati in mano e Noel e quindi ci siamo dedicati poi alla nostra serata. Io mi sono come prima cosa però andata a fare una bella doccia perché ne avevo davvero bisogno. Spero di avervi tenuto compagnia, grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo vlog.